ya que tenemos muchas gracias a Dios. Inna Muhammad Minna Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu fana muzinnana wa man yudhinhu fana hadiyana wa ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharikana wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna khayra hadith kitab allah wa khayra hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra umuri muhdasatuha wa kunna muhdasatin bid'ah wa kunna bid'atin zanana wa kunna zananatin finnar fa'udhu billahi sami' alim min ash-shaytani wajim min hamzihi wa nafihi wa nafsi bismillahi rahmani rahim إن النزين يحبون أن تشيا فاحشة في النزين آمنوا نهم عذاب أليم في الدنيا وناخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن في أمتي أقوام يستحنون الحر والحرير والخمر والمعازف رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما امين اللهم رب زدني علما امين تمام قسم كي تعريفات ان ربنا امين كي لا يقوز به جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اسی دنیا کے اندر ہمارے رہنے سہنے کا بندوبست کیا اور ہمارے ہی اندر سے اپنے نیک بندوں کو نبی بنایا رسول بنایا سب سے اخیر میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی رحمت بنا کے مبوس کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِنَّا رَحْمَةً مِنْ عَنَمِينَ درود و سلام نازم و تمام انبیاء پر تمام نبیوں پر خاص طور سے اللہ کے آخری نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعنى آلہ و صحابہ و سلم پر اللہم صلی و سلم مبارک علیہ سامعین آج کے اس جمعہ کے خطبے کے اندر میں جس موضوع کے تعلق سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع سماج کے اعتبار سے ہمارے معاشرے کے اعتبار سے بڑا یہ ہے موضوع ہے اور انشاءاللہ موضوع کو سمجھنے کے بعد آپ کے دن و دماغ کے اندر بات اچھی طرح واضح ہو جائے گی آج کا موضوع سماج کا ایک ایسا فتنہ ہے ایک ایسا سبب ہے جس کی بنیاد پر سماج کے اندر معاشرے کے اندر مسلمان نوجوان بچے بچیاں گھر والے سب بہک رہے ہیں گمراہ ہو رہے ہیں فتنوں کے اندر انگچ رہے ہیں وہ موضوع ہے میرا آج کا ٹک ٹوک کے بارے میں آپ جانتے ہیں ٹک ٹوک ایک ایسا ایپ ہے اس وقت پنہ اسٹور کے اوپر جس کے اندر ہمارے نوجوان بچے بچیاں گھروانے ماں باپ بھائی بین سب مغویس ہے اس کے اندر در حقیقت یہ موجودہ زمانے کا ایک بڑا فتنہ ہے اور آپ جانتے ہیں ٹک ٹوک کا نام لینے سے آپ کے بعد سمجھ میں آگئی ہوگی کہ ٹک ٹوک ہے کیا چیز ہمارے بھائی ہماری بہنیں رشتہ دار سب اس پر آپ کو نظر آئیں گے اور ایک عجیب سا ماہور بن گیا ہے ایک بچہ ایک بچی اپنی حلقتیں کر کے اپنے اسٹائل دکھا کے ادائیں کر کے نہیں نہیں اور ٹک ٹوک کے ذریعے سے اپنی نمائش کرتے ہیں اپنے حسن کو بازار میں دکھاتے ہیں اور اپنی تصویر لگا کے ایکٹنگ کے ذریعے سے اس کے پیچھے سیٹنگ میں جا کے میوزک کے ساتھ میں باقاعدہ گانوں کو نگا دیا جاتا ہے سب جانتے ہیں کہ اوریجنل کون ہے اور ڈگمیکیٹ کون ہے یہ اس زمانے کا ایک بڑا فتنہ ہے وہ نوجوان بچیاں جن کا آپ نے کبھی چہرہ بھی نہ دیکھا ہو وہ نوجوان بچیاں جو گھروں کے اندر پردے کے اندر رہتی ہیں وہ نوجوان بچیاں جس کا سماج کے اندر کبھی کسی نے ان کی نگاہ کو نہیں دیکھا ان کے چہروں کو نہیں دیکھا ٹک ٹوک کے ذریعے سے سارا زمانہ ان کو دیکھ رہا ہے 
یہ بے حیائرانہ کام ہے مسلمانو اللہ سے ڈرو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے اِنَّ النَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيَنْ فَاحِشَ فِي النَّذِينَ آمَنُوا اِنَّهُمْ عَذَابُ الْعَنِيمِ فِي الدُّنْيَا بَنَاخِرَا وَاللَّهُ يَعْنَوْ مَا أَنْتُمْ نَا تَعْنَمُونَ سورة نور سورة نمبر چوبیس آیت نمبر انیس اللہ فرماتا ہے بے شک جو لوگ سماج کے اندر مومنوں کے اندر مسلمانوں کے اندر برائی کو بے حیائی کو فحش کاموں کو فیلانا چاہتے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں ان کے لئے دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی دردنا کا ذاب ہے یہ ٹک ٹوک یہ ایپ جو ہے پنہ اسٹور کی اس کے ذریعے سے سماج کے اندر معاشرے کے اندر بے حیائی کو فینایا جا رہا ہے بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے جو کام مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے تھا مسلمانوں کے بچے بچیاں ان کاموں کو انجام دے رہے ہیں اور بچوں کے ساتھ میں ماں بھی نج جاتی ہے باپ بھی نج جاتا ہے دادا بھی آ جاتے ہیں بول فرین بھی آ جاتا ہے نئی نئی حرکتیں ہوتی ہیں اور نوجوان بچے اس کے ذریعے سے کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْنَمُ وَعَنْتُمْ نَا تَعْنَمُونَ وہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو یہ کتنا بڑا فتنہ ہے بے حیائی کا کام ہے سماج کے اندر سے برائی کو مٹانا برائیوں کو ختم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رآ منکم منکرن فن یغیرہو بیدہی تم میں سے جو آدمی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے برائیوں کو دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے آج یہ ہمارا یہ قصبہ یہ گاؤں یہ دیہات یہ ایریا جہاں پہ ہمارے پاس پاور ہے طاقت ہے ہم طاقت کے ذریعے سے برائی کو مٹا سکتے ہیں لیکن وہاں پر طاقت ہونے کے باوجود بھی پاور ہونے کے باوجود بھی ہم سماج کے اندر برائیوں کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ ٹک ٹوک جو ہے اس کے ذریعے سے نوجوان بچے بچیاں بے حیائی کو سماج کے اندر فینا رہے ہیں برائی کو ہوتا ہوا دیکھو اپنے حیث سے روکو فَإِنَّمْ يَسْتَتِ امامِ کائنات فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّمْ يَسْتَتِ اگر تمہارے اندر طاقت نہیں ہے حیث سے روکنے کی حیث سے مٹانے کی فَبِنِ سَانِ ہی اپنے زبان کے ذریعے سے اس برائی کو مٹاو اس برائی کو روکو فَإِنَّمْ يَسْتَتِ اگر زبان سے بھی روکنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے زبان کے ذریعے سے تم اس برائی کو مٹا نہیں سکتے آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فبقن بھی اس برائی کو اپنے دن کے اندر اپنے سینے کے اندر برا جانو اس کو وزان کا ذفن ایمان اور یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے صحیح مسلم کتاب ایمان حدیث نمبر 49 اور 177 177 تو سماج کے اندر برائی کو دیکھنے کے بعد اس کو مٹانا اس کو روکنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے یہ یہ نہیں کہ بس عالموں کا کام ہے حافظوں کا کام ہے اماموں کا کام ہے نہیں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے یہ جہاں بھی وہ برائی کو ہوتا ہوا دیکھے اس کو مٹائے اس کو روکے اور ٹک ٹوک کے ذریعے سے ہمارے نوجوان بچے بچیاں جب اسٹائن دکھاتے ہیں ہیرو ہیروین بننے کا ان کو نشا چڑھتا ہے شوق پیدا ہوتا ہے تو اپنی اداؤں کے ساتھ میں کسی بھی ہیرو کا ڈائنگوگ نیا اس نے اور اس ڈائنگوگ کو اسی کی آواز میں کیا اپنے ہوتوں کو ہناتا رہا نرکی ہے تو اپنے ہوتوں کو حرکت دیتے رہی اسٹائن دکھاتے رہی اور پیچھے میزیوک نرا دیا بے گراؤن پہ وہ گانا بج رہا ہے جانتے ہو اس میزیو کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مائیں بہنیں بھی سنیں ہمارے بچے بھی سنیں بچیاں بھی سنیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نَا يَكُونَنَّ فِي أُمَّتِ اَقْوَامٌ اَنْ قَرِيم میری امت کے اندر ایسے موق پیدا ہوں گے يَسْتَحِنُّونَنْ حِرَّ وَنْ حَرِرَ وَنْ خَمْرَ وَنْ مَعَازِف صحیح بخاری کتاب مشربہ شراب کے پہننے شراب کے پینے کو ریا کیاری کو زنا کیاری کو اور ریشم کے پہننے کو اور گانا بجانے کی آلات کو میزوکل انسٹرومنٹ جو ہوتا ہے اس کو حلان کر لیں گے آج نوجوان بچے بچیاں اس میزیک کو جب دیکھو چوبیسو گھنٹے میزیک ان کے ساتھ میں رہتا ہے موبائل فون کے ذریعے سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے صحابی رسول کے ساتھ میں تھے رسول اکرم نے ایک گانے کی آواز سنی باسوگی کی آواز اپنے کانوں کے اندر امیہ ڈان لیا اپنے یہ اللہ کی نبی کی حیمت ہے یہ آپ کے کان میں میزیک کی آواز آئی اپنے کانوں میں امیہ ڈان لیا اتنی نفرت اتنا پرہز میزیو سے تھا آج نوجوان بچے بچیاں بوڑھے دادا پردادا نانا نانی ماں باپ سب 
एयरफोन के जरिए से अपने कानों में लगा के म्यूजिक सुन रहे हैं कभी सोचा है इसका गुना क्या है अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं न यशरब अन नास मिन उम्मति यशरबून अल खमरा यसमून है बगैर इसमें है युअजफु अना रूसहिम अन नाजिफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत के अंदर अन करीब ऐसे लोग पैदा होंगे जो शराब को पियेंगे उसका नाम चेंज करेंगे शराब का नाम बदल के कुछ और रख देंगे आज आप देखें शराब को वाइन कहा जा रहा है बियर कहा जा रहा है न जाने कैसे कैसे नाम दिए जा रहे हैं शराब को रसूल अकरम ने यह बात 1400 साल पहले कही थी कि मेरी उम्मत के अंदर पैदा होने वाले इंसान शराब का नाम बदलेंगे शराब को पियेंगे और टिकटॉक के जरिए से आपने देखा होगा ऐसे एक्शन भी होते हैं उसके अंदर कि नरकान उद्दी शराब पीते हैं अदाई दिखाते हैं सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर और इंसान रियल में भी शराब पी रहा है कहाँ गए थे क्या पिया और वाइन पी है मैंने मैंने बियर पी है इसमें नशा नहीं होता है अल्लाह के नबी ने जो बात चौदह सौ साल पहले कही थी आज वो बात समाज के अंदर हंड्रेड परसेंट सही नजर आती है इससे पता चलता है अल्लाह के नबी सर अल्लाह आन वसन्नम अल्लाह के सच्चे पैगम्बर थे सच्चे नबी थे आपने जितनी बातें बताई वो सब की सब सच्ची हैं झूठी नहीं है आगे आप फरमाते हैं यो जफ़ुआना ऊस हिम बिन महाजिफ इनके सामने गाने बजाने के अनाज पेश होंगे बाजे बजेंगे म्यूजिक बजेगा वन मुगनियात गाना गाने वालियाँ होंगी इनके सामने गाने वालियाँ आम होंगी गानों को बजाया जाएगा उनको सुना जाएगा आप फरमाते हैं यसफ उल्ला हो बेहमजा लोगो अल्लाह से डरो अल्लाह का ना इन म्यूजिक सुनने वालों को गाना सुनने वालों को म्यूजिक बजाने वालों को और ये नाचने वालों को ज़मीन के अंदर घसा देगा अल्लाह अकबर कभी आपने सोचा ये हमारे नौजवान बच्चे ये हमारी नौजवान बच्चियाँ जो पर्दे में रहने वाली हैं जो घर के अंदर रहा कहती हैं जिनके चेहरे को कभी कभी गैर मर्द ने देखा नहीं कभी किसी अजनबी आदमी ने नहीं देखा यहाँ तक कि वो रिश्तेदार जिससे उसका निकाह हो सकता है उसने भी नहीं देखा इसे टिकटॉक के जरिए से उसकी भी हयाई सामने आ रही है खुंगम खुंगम वो भी हयाओं की तरह अपनी अदाएँ दिखाती हुई नजर आती है माँ बाप भी उसका साथ देते हैं माँ बाप को कोई परवाह नहीं है मेरे भाइयों अल्लाह के नबी फरमाते हैं डरो अल्लाह तैन से यसफ उल्ला हो बेहम अर्जा अल्लाह तैन से इंसानों को ज़मीन के अंदर धंसा देगा वाया जानो मिन हम खनाजीगा और उनको बंदर और सुबह बना देगा खिजीर बना देगा इबन माजा किताब फिदन हदीस नंबर चार हज़ार बीस आप देख रहे हैं ये सजाएं उन लोगों के लिए हैं जो म्यूज़िक सुनते हैं गाना सुनते हैं शराब पीते हैं टिक टॉक पर आके अपनी अपनी अदाएँ दिखा रहे हैं अल्लाह के बंदो डर जाओ गुनाह करोगे सजा मिल के रहेगी बुराइयाँ करोगे सजा मिल के रहेगी नहीं ख़त्म किया बुराइयों को हदीस सुनन तिरमिजी किताब उनफन हदीस नंबर दो हज़ार दो सौ बारह अल्लाह के नबी सल तम फरमाते हैं फ़ी हाज हम उम्मत खसफुन व मसखुन व कसफुन फ़ान मुसलमिन या रसोल्ला व मताज़ा का कौन इजा जहरत इन कैनात व मुआजिफ व शोरबत इन खमूर सुनन तिरमिजी अबाब उनफन हदीस नंबर दो हज़ार दो सौ बारह अल्लाह के नबी सल तम फरमाते हैं मेरी उम्मत के अंदर खसफ ज़मीन के फटने के वाक़ात होंगे ज़मीन में धंसने के वाक़ात होंगे ज़मीनें फटेंगी इंसान ज़मीन में धंसेंगे अभी नेपाल के अंदर चंद साल पहले जंगजन आया था सुना भी होगा देखा भी होगा पढ़ा भी होगा ऐसा जंगजना था जो अब से पहले इतना ज़बरदस्त जंगजना नहीं आया था अल्लाह के नबी फरमाते खसफुन ज़मीनें फटेंगी ज़मीनें फटी और न जाने कैसे कैसे अजाब उम्मत को बढ़ाए ये इसी टिकटॉक का नतीजा है इसी म्यूज़िक का नतीजा है इसी बुराइयों का नतीजा है ये आज हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ घर वाले माँ बाप दादा दादी सब के सब इस टिकटॉक पर नजर आते हैं और बेहयाई का आनम ये है कि नलकी जो है हमारी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ में एक अदा दिखाती है एक क्या करता क्या करती मेरी शादी कर देना फंगाने से मैं शादी करना चाहती हूँ उससे इस तरह की बातें उस पर कही जाती हैं एक्टिंग के जरिए से अदाओं के जरिए से मुसलमानों कहाँ जा रहे हो अल्लाह के नबी ने इन बातों से मना फरमाया रसूम अखिल ने मना फरमाया इन चीज़ों से आप फरमाते खसफुन ज़मीन के फटने के वाक़ात होंगे ज़मीन में धंसने के वाक़ात होंगे और ये कब होंगे वह मसखून चेहरे बिगाड़ दिए जाएंगे इंसानों के चेहरे बिगड़ेंगे इसकी दो कंडीशन हमारे सामने हैं एक तो इंसान अपने चेहरे खुद बिगाड़ रहा है मोबाइल फ़ोन 
फोटो खींचा सेम फिल्म ही और उस पर कैसे कैसे पिक्चर आती हैं अपने सरों पे कुछ पंख लगा दिए कभी बिंदी का मुँह कभी बंदा का मुँह बना दिया आपने देखा होगा मोबाइल फ़ोन के अंदर ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर लगा रहे हैं तो पहली चीज़ तो ये दूसरा ये कि इंसान खुद अपनी शकन को सूरत को बिगाड़ रहा है और तीसरी चीज़ अन्ना रब मीन खुद इंसानों की सूरतों को बिगाड़ देगा वाया जे आनो मीन होनाजीर उनको सूर और बंदर बना देगा कब जब ये म्यूजिक सुनाया जाएगा तीसरी चीज़ आपने फरमाया वक़ फ़ुन आसमानों से पत्थरों की बारिश होगी जब रसूल ने अक्रम सगन्ना हुआ नहीं है वसन्नम ने यह बात कही एक मुसलमान खड़ा हुआ कहने लगा ए अन्ना के नबी ऐसा कब होगा ज़मीनें फटेंगी इंसान धसेंगे ज़मीनों के अंदर अन्ना के नबी सूरतों को बिगाड़ दिया जाएगा ए अन्ना के नबी आसमानों से पत्थरों की बारिश होंगी वह मैं क्या ऐसा कह जाएगा सुन लो ए अन्ना के नबी ये कब होगा मुझे बताइए आपने फरमाया इजाजतिनफ जब नाचने गाने वाली आम हो जाएंगी और म्यूज़िक को सुना जाएगा म्यूज़िक भी आम हो जाएगा अल्लाह की कसम घर के अंदर दस अफराद हैं दसों के पास मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर म्यूज़िक भी है गाने भी है सारी चीज़ें हैं एयरफोन के ज़रिए से अपने कानों के ज़रिए से हम इस दुराइयों को फेन आ रहे हैं समाज के अंदर वह शोग बतन खमूर शराब को पिया जाएगा अल्लाह के बंदो बाज़ा जाओ डर जाओ अल्लाह के बुंगा नमीन के अजाबों से अल्लाह के बुंगा नमीन के वहीदों से आज हमारे समाज के अंदर ये काम आम हो चुके हैं एक हया जो एक मोमिन का जेवर है औरत का एक औरत अपने आप की नुमाइश कर रही है टिकटॉक के जरिए से अरे हया सीखनी है तो कुरान से सीखो अन्ना फरमाता है हजरत शुरू में इस तरह तो वसलम अन्ना के पैगम्बर या एक अन्ना के नेक बंदे उनकी बेटी का जिक्र है सुबह कस सुबह नंबर अट्ठाईस आयत नंबर पच्चीस के अंदर अन्ना फरमाता है तम शी अनस्ती हया वो औरत इतनी पाकिजा कि जब वो चंद रही थी तो हया के साथ में शर्म हया के साथ में अपने घर में आई वो और हया जो है ये ये एक मोमिन का जेवर है अन्ना के नबी सन्ना फरमाते हैं अन हया और शोब तुम मिन ईमान ये हया एक मोमिन का जेवर है हया ईमान का हिस्सा है ये अन्ना के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सन्ना सन्ना फरमाते हैं नोगो ये बुराइयाँ समाज के अंदर जानते हो क्यों पनप रही हैं हमारे अंदर से हया ख़त्म हो चुकी है इंसानियत ख़त्म हो चुकी है हमारे अंदर से हमारे बच्चे बच्चियाँ बुराइयाँ कर रहे हैं समाज के अंदर माशरे के अंदर हम होता हुआ देख रहे हैं हम उनको रोकने वाले नहीं हैं मना करने वाले नहीं हैं माँ बाप खुद साथ दे रहे हैं बुराइयों के अंदर बच्चों का बच्चियों का माँ को बाप को खुशी होती है मेरी बेटी ऐसा कर रही है टिकट के ऊपर बड़ी मुश्किल आती है दादियाँ भी बुढ़ापे के अंदर उनको भी चैन नहीं है वो भी टिकटॉक पे अपने नज़ारे दिखा रही है बुढ़ापे के अंदर डर जाओ अल्लाह के अजाबों से रब का अजाब कब कहाँ से आ जाए कुछ नहीं पता ये सारी चीज़ें कब होती हैं अल्लाह के नबी फरमाते हैं ईजा नम तस्ता है ये फसना माशेता जब तुम्हारे अंदर से हया ख़त्म हो जाए शर्म ख़त्म हो जाए जो चाहो कर दे फिर वो समाज के अंदर सही बुखारी किताबों में अदब हदीस नंबर छः हज़ार एक सौ बीस तो समाज के अंदर ये बुराइयाँ क्यों पनप रही हैं हया के ना होने की बिना पर आज हमारे अंदर से हया ख़त्म हो चुकी है अल्लाह के बंदो ये हया एक औरत का जेवर है एक मोमिन का जेवर है ये हया औरत का कभी भी एक औरत अपनी हया को अपनी शर्म को बेच नहीं सकती अपने आप को मिटा तो सकती है लेकिन अपनी हया को मिटा नहीं सकती लेकिन हमारी माए बहनें कैसी माए बहनें हैं जो अपनी हयाओं की नुमाइश कर रही हैं बेशर्मी की हद कर चुकी है बेशर्मी की हद हो चुकी है समाज के अंदर माशरे के अंदर लोगों अल्लाह के अजाबों से डरो मेरे भाइयों और मैं जिम्मेदारों से गार्जियन से माँ बाप से कहना चाहूँगा अपनी बच्चों को बच्चियों को समझाइए ये अच्छी बात नहीं है मुसलमानों इसमें हमारी बदनामी है इस नाम की भी बदनामी है और इतना ही नहीं अल्लाह के प्यारे नबी सन्ना सन्ना फरमाते हैं ये औरतें भी कैसी औरतें हैं जिन्हें अपने घरों के अंदर पर्दे में होना चाहिए था अपने घरों के अंदर माँ बाप के साथ में होना चाहिए था ये औरतें अपनी नुमाइश कर रही हैं इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सन्ना सन्ना फरमाते हैं निशा उन खासियात आलियात मुमीनात मायनातुन नायजित नगी हा व नायद हमना अनजन्न व इन री हा न यू जन मिन मसी कजा ब कजा सही मुस्लिम किताब उन्नबास वजीना हदीस नंबर दो हज़ार एक सौ अट्ठाईस अन्ना के नबी ने फरमाया औरतें होंगी निशा उन कैसियातुन कपड़े पहने हुए होंगी आगे यातुन कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी 
आज वही समाज वही मुआशरा हमारे सामने है आज आज आप देखें टिकटॉक का माहौल हो शादी ब्याह का माहौल हो फंक्शन का माहौल हो कहीं जाने का माहौल हो हमारे बच्चे बच्चियां जो कपड़े पहन रही हैं बाप के सामने बेगैर तो की तरह बन के जाती हैं बाप भी देखता है माँ भी देखती है रिश्तेदार भी देखते हैं कोई मैं ना करने वाला नहीं है कोई रोकने वाला नहीं है अल्लाह के नबी ने कहा था निशा उन रोकते होंगी कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी माँ एना तुन मर्दों की तरफ माइन होंगी मोमिन आतुन मर्दों को अपनी तरफ खींचेंगी होता कि नहीं होता था शादियों के अंदर शादी ब्याह के अंदर और अब वही काम टिकटॉक के जरिए से हो रहा है अरे अल्लाह के बंदो तुम्हें हो क्या गया मुसलमान हो अल्लाह के अजाबों से डरो जो काम तुम्हें नहीं करना चाहिए था वही काम तुम करने लग गए वो तो और जब शादी ब्याह होती है शादी ब्याह के अंदर व्यंकम होता है तो टिकटॉक के जरिए से हो रहा है शादियाँ हो गई हैं बेटी की बहन की रुख सती हो गई है तो टिकटॉक के जरिए से पीछे गाने लगा दिया और ऊपर से फूंक सजा दिए बहन की बेटी की डोंगी उठ रही है तो गाने के जरिए से ये मुसलमानों के हाल है कहते हैं हम परेशान हैं अल्लाह हमारी सुनता क्यों नहीं है अरे अल्लाह के अजाबों से डरो अल्लाह तुम्हारी कहाँ से सुने जब तुम्हारे हालात ऐसे हो जाएंगे तो ये टिकटॉक जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त फितना है अल्लाह के बंदो डरो अल्लाह के अजाबों से अल्लाह के नबी ने क्या कहा कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी मर्दों की तरफ माइन होंगी और ख़ुद भी उनकी तरफ खींचेंगी उनको खींचेंगी अपनी तरफ आज यही हो रहा है आगे आपने फरमाया वो ऊसो हन्ना उनके सर बख्ती ऊँटों की तरह उनकी कोहान की मानद होंगे आज जो आप देखते हैं ना शादी ब्याहों के अंदर नए नए फैशन आ गए हैं और ये पफ जो है पफ ये उसी की शक्न है ये क़्यामत की निशानी है अल्लाह के रसूम की हदीस है आगे आप फरमाते हैं ऐसी औरतें जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगी जन्नत में जाना दूर की बात है जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी जबकि जन्नत की खुशबू इतनी इतनी दूर से आ रही होगी इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है आपने देखा बदकस्मती है मुसलमान हमारी ज़िंदगी के ऊपर हमारी ये बच्चे ये बच्चियाँ जो रास्ते से भड़क चुकी हैं या जो टिकटॉक के ज़रिए से अपने हुसन की नमाइश कर रही हैं जिनको हीरो हीरोइन बनने का बड़ा शौक आ रहा है इन्हें समझाइए इन्हें डराइए अल्लाह के अजाबों से कहीं ऐसा ना हो रब का फरिश्ता आ जाए रब का बुंगावा आ जाए और इसी हालत में उनका खात्मा हो जाए हया एक औरत का जेवर है उसके साथ साथ में बाप पर्दा होना भी एक औरत की जिम्मेदारी है ये एक औरत का हुसन है ये खूबसूरती है उसकी अन्ना फरमाता है सूर अजाब सूर नंबर तैंतीस आयत नंबर फिफ्टी नाइन उनसठ के अंदर या यू है नबी ए नबी कह दीजिए कुम ने अजवा जे का अपनी बीवियों से कह दीजिए व बना के अपनी बेटियों से कह दीजिए व निसाइन मोमिन नबी तमाम मोमिन औरतों से कह दीजिए युद्धीन आने ही नमिन जना भी नहीं ना अपने ऊपर अपनी चादरें डाल लिया करें पर्दा कर लिया करें क्यों जान के आदना आई यो अफन फना युजैन पर्दा करने से चादर डालने से उनको पहचान लिया जाएगा कि यह बच्चियाँ शरीफ बच्चियाँ हैं उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुँचाएगा अल्लाह तक बड़ा माफ़ करने वाला रहम करने वाला है तो आज अगर हमारी बच्चियाँ पर्दे में रहती हैं तो उनकी हिफाजत होती है उनकी इज्जत बढ़ती है उनकी आबरू की हिफाजत होती है इससे सामने वाला उनको नुकसान नहीं पहुँचाएगा लेकिन हमारी यही माए बहनें हमारे माँ बाप दादा दादियाँ सब और भाभी सब की सब इस टिकटॉक पर भी हयाओं की तरह नजर आ रहे हैं अल्लाह के बंदो अल्लाह के अजाबों से डरो ये भी हयाई का रास्ता है फितने का रास्ता है गुमराही का रास्ता है इससे तोबा कीजिए और मैं तमाम मुसलमानों से कहूँगा तमाम आप लोगों से भी कहूँगा कि अपने बच्चों को समझाइए इससे बाज आए इससे तोबा करें यह अल्लाह के अजाबों को दावत देने का एक जरिया है अल्लाह तहम आपको नकमन की तोफ़ी खुदा फरमाए वाखिर उदाबाना अनिल